Dear students, myself Sujit, Department of Mechanical Engineering. We are going to talk about the Bell Column Cycle Refrigerative Mission. Problems are not going to talk about it. First question. The atmospheric air at pressure 1 bar and temperature minus 5 degrees Celsius is drawn in the cylinder of the compressor of a Bell Column and Refrigerating Machine. It is compressed isentropically to a pressure of 5 bar. In the cooler, the compressed air is cooled to 15 degrees Celsius, pressure remaining the same. It is then expanded to a pressure of 1 bar in an expansion cylinder, from where it is passed to the cold chamber. Find 1. The work done per kilogram of air and 2. COP of the plant. For air, assume low for expansion PV raised to 1.2 equal to constant. Low for compression PV raised to 1.4 equal constant. And specific heat of air at constant pressure equal 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Given data is This is bell corner cycle PV and TS diagram. Process 1 to 2 is the isentropy compression process. 2 to 3 is the cooling process, 3 to 4 is the expansion process, 4 to 1 is the refrigerator. That's how it works. Now, the question is, the atmospheric air at pressure 1 bar and temperature minus 5 degrees Celsius is drawn in the cylinder of the compressor of a bell column and refrigerating machine. That is, the compressor is the supply condition. That is, the point 1 is the condition. That is, the point 1 is the compression process. Now, the atmospheric pressure 1 bar Temperature minus 5 degree Celsius is equal to P1 and T1. We can see that P1 is equal to P4. So, P1 is equal to P4 is equal to 1 bar. So, temperature is equal to minus 5 degree Celsius. So, T1 minus 5 degree Celsius is equal to minus 5 plus 273. So, 268 Kelvin. It is compressed isentropically to a pressure of 5 bar. वन्ने नें ना टू इलेक्ट्रिक दायर वन्ने इलेक्ट्रिक वन्ने नो रहता कंडीशन इलेक्ट्रिक ना स्टेट इलेक्ट्रिक ना एयर कंपरसेड फाइव बार ले के दिच दायर पी टू आन फाइव बार ना नहीं करना पी टू इसी के लिए पी थ्री इसी के लिए फाइव बार पी टू इसी के लिए पी थ्री इसी के लिए फाइव बार इन द कोलर द मगर एम पी टू के लिए पी थ्री आना टू थ्री आना कोल्ड ये प्रोसेस करने चाहिए करना तो कोल्ड ना आता प्रोसेस करने चाहिए करना टू थ्री आना नरे एयर कोल्ड ये कोल्ड ये द फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस रहते जो नाना बनाने का था प्रेशर कौनसा आना पी टू इसी के लिए पी थ्री आना नरे टी थ्री आना हम कुछ � one bar in an expansion cylinder from where it is passed to the cold chamber. That is, three nor in the condition where we are going to get the window expand to one bar like that. This is the cold chamber like that. This is the cold chamber like that. Now, I will represent P1 in the cold chamber. This is the one bar in the condition. Now, this is the five bar in the condition. ये नम कोस्टिंग आते हैं ना क्या है ना कंट्रीब्यूट किया ना तो ना मतलब वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ एयर टेंडा मतलब सीओपी ऑफ़ द प्लांट वर्क डन नो सीओपी आना कंट्रीब्यूट किया ना फॉर एयर आसियोमिंग लो फॉर एक्सपांशन पीवी रेस्ट वन पॉइंट टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये नम करें थ्री टू फोर आना एक्सपांशन प्र PV raised to 1.4 equal to a constant. That is, 1 to 2 on a compression process. Indication PV raised to 1.4 equal to a constant. This is the standard thing. That is, NS. Specific heat of air at a constant pressure, 1 kJ per kg. This is the standard thing. So, we have 1.005 kJ per kg. So, we have the standard thing. CP, 1 kJ per kg. Now, T3 288 Kelvin 
1 to 2 is PV raised to 1.4 equal to a constant. That is gamma. That is the compression process. Gamma by gamma minus 1 into R into T2 minus T1. Finally, we substitute the 1.4 divided by 1.4 minus 1 into R and R and value 0.287 into T2 Contributed <laughs> PV is 1.2 by n by n minus 1 into r into t3 minus t4. There are 1.2 divided by 1.2 minus 1 into 0.287 into t3 divided by the number of 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 the During the process four one, इंगने दो दिया C P into T one minus T four C P को सुनाया तो वन नंबर दाने टोंडर T one नमक करें two sixty eight T four अरे two twenty आंसर करें तो forty eight किलो जूल पर किलोग्राम में रहता नी COP अंट उड़ी जाएलो COP of the plant which is equal to heat absorbed divided by work done मेरे heat absorbed 48 work done total work done done W net and over there 40.7 and so through you 1.18 in the video there work done and would you see okay of the planning and which an air refrigerator works between the pressure limit of 1 bar and 5 bar the temperature of the air entering the compressor and expansion cylinder are 10 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. The expansion and compression follows the law PV raised to 1.3 equal to constant. Find the following. The theoretical COP of the refrigerating cycle. If the load on the refrigerating machine is 10 TR, find the amount of air circulated per minute through the system assuming that the actual COP is 50% of the theoretical COP. Read the stroke length and piston diameter of single lighting compressor if the compressor runs at 300 rpm and the volumetric efficiency is 85 percentage. Take L by D equal to 1.5, Cp equal to 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin, Cv equal to 0.71 kilojoule per kilogram Kelvin. Given data, we will be able to get the PVM TS diagram. 
1 to 2 is compression process, 2 to 3 is cooling process, air is cooling, 3 to 4 is expansion process, 4 to 1 is refrigeration process, that is cold to jam. 1 to 2 is compression, that is compression to inlet to 1 is outlet to 2, 3 to 4 is expanded, that is 3 is expanded to inlet, 4 नो वर्ण ने expand अंडे out तो आना। फिर हम लोग given data से लोग तो an air refrigerator work between the pressure limit of one bar and five bar। दाय द अपने कोरोने temperature नो वर्ण ने हमारे refrigerator नाते temperature आ रही है। compressor इन्हें ने शेष हमारे आ रही है high temperature। नेर हम P1 is equal to P4 is equal to one bar नो P2 equal to P3 is equal to five bar नो कुछ नाते तो नेट रंडे। the temperature of the air entering the compressor and expansion cylinder are 10 degree Celsius and 25 degree Celsius. That is, compressor load enter in the 10 degree Celsius. That is, point 1 on the compressor load enter in the, that is, expansion cylinder load enter in the 25 degree Celsius. That is, 3 on the expansion cylinder load enter in the 3 to 4 on the expansion process. That is, expansion process 3 to 4 on the, that is, 3 on the, கொச்சினாத்து வந்தையிக்குவாது இதன் T1 எல்லி 10 degree Celsius 10 plus 273 283 Kelvin இவள் expandent இன்னன் வருகிறேன் T3 which is equal to 25 degree Celsius 25 plus 273 298 Kelvin the expansion and compression follows the law PV raised to 1.23 equal to a constant தயது N தயது N is equal to 1.3 PV raised to 1.3 equal to constant தயது expansion compression வரே equation base ஏத்தட்டான process நாட்டுக்குதான் நேரம் PV raised to 1.3 equal to constant N is equal to 1.3 தயது find the following உன்னாம் தயது theoretical COP of the refrigerating cycle இரண்டாம் தயது load on the refrigerating machine is 10 tier தயது total load நான் வருந்தால் 10 tier ஆனகில் தயது Q is equal to 10 tier Find the amount of air circulated per minute through the system assuming that actual COP is 50% of theoretical COP. What is the amount of air circulated per minute? Q10 is the amount of air circulated per minute. The actual COP is 50% of theoretical COP. The stroke length and piston diameter of single acting compressor. If the compressor runs at 300 RPM and volumetric efficiency is 85 degree Celsius. That is, N is equal to compression speed, N is equal to 300 RPM, volumetric efficiency is 85%, which is equal to 0.85. That is, take L by D ratio 1.5, L is equal to stroke, D is equal to bore, compressor cylinder. L by D ratio 1.5, that is, L is equal to 1.5 D is equal to 1.5 D is equal to 1.5 D. CP is 1.005 kJ per kg Kelvin CV is 0.71 kJ per kg Kelvin Normal case is CV is 0.718 kJ per kg Kelvin So, if you have a question, CV is 0.71 kJ per kg Kelvin Now, let's ask you the theoretical COP of the refrigerating cycle theoretical COP of the refrigerating cycle okay anyway the other one or your point let embrace the community and even Blue P2 by P1, the order is to gamma minus 1 by gamma. 
is equal to 5 by 1 all raised to 1.3 minus 1 by 1.3 and 5 raised to 0 0.23 negative which is equal to 1.45 T1 T1 into 1.45 which is equal to T1 is equal to 1.45 Here the process 3 to 4 and expansion process. T3 by T4 is equal to P3 by P4 which is equal to P3 by P4 the whole raise to N minus 1 by N which is equal to 5 by 1 the whole raise to N into value 1.3 1.3 minus 1 by 1.3 which is equal to 5 raise to 0 0.23 which is equal to 1.45 now the T3 is T4 is equal to T3 by T4 which is equal to 1.45 and the expansion process is T3 by T4 which is equal to 208 divided by 1.45 T2 and T3 was made on the T4 and 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 the T4 Heat extracted from the refrigerating system per kilogram of air, which is equal to Cp into small cp and cp into t1 minus t4 per kilogram and cp small cp and c are equal to 1 which is equal to 1 point 0 0 5 which is equal to t1 number 283 minus 205.5 which is equal to 78 kilojoule per kilogram and then heat extracted and the CO2 and the heat extracted again. 78 kilojoule per kilogram. This is R in the value and the value. If we CP and CV, we will see that R is equal to CP minus CV. That is R and the value. So, we will see that CP is equal to CV. We will see that CP is equal to CV. We will see that CP is equal to CV. We will see that CP kilojoule per kilogram kelvin vechi ayirunnu 0.287 kilojoule per kilogram vechittu cheyam ashe ivide cp ing kandu vichittund thannittund cv ing thannittund adu kondu namukku kandu vichala pattu idams 0.005 0.71 which is equal to 0.295 kilojoule per kilogram kelvin We have work done work done during the compression process 1 to 2 per kilogram of air work question that n by n minus 1 into r into t2 minus t1 which is equal to 1.3 by 1.3 minus 1 into r thrana 0.295 into T2 410.3 minus 283 and answer 162.7 kilojoule per kilogram.
ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് പെർ കി ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ത്രീ ടു ഫോർ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് ടി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു ആൻസർ വൺ വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡബ്ല്യു നെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു നെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡബ്ല്യു നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫോർ ചീസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫോർ വൺ വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇത്ര കിട്ടും വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്നിട്ട് വേണ്ട ഡേറ്റാസ് എല്ലാമായി സി ഒ പി കണ്ടു പിടിക്കാമല്ലോ സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു നെറ്റ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു സി ഒ പി ഓഫ്രിജലേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ലോഡ് ഓൺ ദ റെഫ്രിജലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇസ് ടെൻ ഡി ആർ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റഡ് പെർ മിനിറ്റ് ടു ദ സിസ്റ്റം അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദി ആക്ച്വൽ സി ഒ പി ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തിയർ സിയ സി ഒ പി അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റഡ് പെർ മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ Amount of air circulated per minute. ഇനി നമ്മൾ മാസ് ഓഫ് എയറിനെ എം എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു മാസ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റഡ് പെർ മിനിറ്റിനെ എം എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ സി ഒ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ സി ഒ പി ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തിയർപ്പിക്കൽ സി ഒ പി അതായത് സി ഒ പി ആക്ച്വലി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സി ഒ പി തിയറിറ്റിക്കൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ദേർ ഫോർ ആക്ച്വൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് or refrigerating capacity of the system per kilogram of air okay actually it extracted the air yeah actually it extracted the air refrigerating capacity of system per kilogram of air no parayunnathu which is equal to 78 into 0.5 endonda ആക്ച്വൽ സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയർട്ടിക്കൽ സി ഒ പിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞത് തേർട്ടി നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടെൻ കിലോ ജൂൾ ആണ് കിലോ ടെൻ ഡി ആർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം capacity of the system q is equal to 10 tr and we have to do that the actual heat extracted is per kilogram if we have to do that the refrigerating capacity of the system total heat extracted is per kilogram if we have to do that the refrigerating capacity of the system total capacity is per kilogram if we have to do that the refrigerating capacity of the system is per kilogram 
മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വൺ ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അന്നേരം ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അന്നേരം മാസം എന്ത് പിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ എത്ര മാസം ഓഫ് എയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മാസ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റഡ് പെർ മിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റഡ് പെർ മിനിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് പെർ മിനിറ്റിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് ആയോചിക്കാം നേരം അത്രയും കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കമ്പസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കമ്പ്രസർ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്നാലും നമ്മളിവിടെ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് എയർ സപ്ലൈഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് എയർ സപ്ലൈഡ് ടു ദ കമ്പ്രസർ അറ്റ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലല്ലേ ഈ കമ്പ്രസറിന്റെ ഇന് വരുന്നത് ഇൻഡറ്റ് വരുന്നത് അതായത് എം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് അന്നേരം മാസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അറ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി എന്നറിയാം അതിന് പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി വൺ ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വി വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം എ ആർ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് കാരണം ഇത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സി പി എം സി പി എം വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അന്നേരം പി വി സി ക്യൂ ടു എം ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആറിന്റെ വാല്യൂ ജൂൺ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിനിലായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിലായിരിക്കണം എന്നാലും ഇതിന്റെ എല്ലാം യൂണിറ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യൂബിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാസ് കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കണം ആറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിനായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിലായിരിക്കണം ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇൻറ്റു ടി വൺ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എയ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബാർ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വൺ ബാറിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ആക്ച്വൽ വോളിയം ബൈ തിയേറ്റിക്കോ വോളിയം ആണല്ലോ അന്നേരം നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വോളിയത്തെ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഐ സി ക്യൂ ടു വി തിയേറ്റിക്കൽ ഇൻറ്റു വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം തിയേറ്റിക്കൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എ എൻ ആണ് ഇൻറ്റു ഈറ്റ വി വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് വി എ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ഇത്രയാണ് സ്ട്രോക്ക് 
നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ ഡി സിക്വൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി എന്നെഴുതി എല്ലിന് വരാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഡി ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം കിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം എൽ ബൈ ഡി സിക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്നാൽ എൽ ഇ സിക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഇ സിക്വൽ ടു സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം ഇതാണ് സ്ട്രോക്കും അതുതന്നെ ബോറും അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടറും സ്ട്രോക്കും നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചേക്കുന